ചെക്ക് കേസിൽ മകൻ ഗൾഫിലെ ജയിലിലായപ്പോൾ ഇടപെട്ടതിന്റെ നന്ദി സ്മരണ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് വേണ്ടുപോളമുണ്ട് അത് സ്മരിക്കുകയാണ് തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ തുഷാറിന്റെ അച്ഛൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ സമിതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സമിതിയുടെ ജോയിന്റ് കൺവീനറായ സി പി സുഗതന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സമിതിയിലെ അൻപത്തിനാല് സംഘടനകൾ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് അവകാശപ്പെട്ടത് വിശാല ഹിന്ദു ഐക്യത്തിന് നവോത്ഥാന സമിതിയിൽ തടസ്സമാണെന്ന് വിലയിരുത്തലിലാണ് തീരുമാനം സമിതി വിടുന്ന കാര്യം അവർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിലാണ് സി പി സുഗതനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ രംഗത്തെത്തിയത് സി പി സുഗതൻ കടലാസ് പുലിയാണെന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണത്തിനായി എസ് എൻ ഡി പി ഏതറ്റം വരെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചു ഹിന്ദു ഐക്യത്തിനല്ല നവോത്ഥാന സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി ഒരു സുഗതൻ പോയതുകൊണ്ട് സമിതിക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല സമിതി പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കും സുഗതന് പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹമാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു ഹാദിയയുടെ അച്ഛൻ താനായിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ തട്ടം വലിച്ചു കീറി തീയിലെറിഞ്ഞ ഉടലും തലയും രണ്ടാക്കി ജയിൽ പോയേനെ എന്നും ആർജവത്തോടെ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് സി പി സുഗതൻ സി പി സുഗതനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ട് വനിതാ മതിൽ പരിപാടിയുടെ ജോയിന്റ് കൺവീനറാക്കിയിരുന്നു തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ തടയാൻ സുഗതൻ രാഹുൽ ഈശ്വറിനോടൊപ്പം രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞ സംഘത്തിലും സുഗതന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നാലും അയ്യപ്പനെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സി പി സുഗതൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ശബരിമല യുവതികൾ പ്രവേശിച്ചതിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് വനിതാ മതിൽ സംഘാടക സമിതി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് നേതാവുമായ സി പി സുഗതൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പാത്തും പതുങ്ങിയുമല്ല വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു സുഗതന്റെ പരാമർശം ജനുവരി ഒന്നിന് കേരള സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ മതിലിന്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ജോയിന്റ് കൺവീനറായിരുന്നു സി പി സുഗതൻ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ മനുഷ്യമതൽ തീർക്കുന്നത് കേരളത്തെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രസ്താവന നവോത്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണെന്ന് ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ കേന്ദ്ര സമിതിയാണ് ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് പിന്മാറുകയാണെങ്കിലും ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളായ ഏതെങ്കിലും സമുദായങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമനുസരിച്ച് നവോത്ഥാന സമിതിയിൽ തുടരാൻ തടസ്സമുണ്ടാവില്ലെന്നും അംഗസംഘടനകൾക്ക് അയച്ച സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം ഈ തീരുമാനം സുഗതന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണെന്നായിരുന്നു ഉയർന്ന വിമർശനം നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനത്തിന് സുഗതന്റെ രാജി തടസ്സമല്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിമർശനം ശബരിമല വിഷയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് യുവതികളെ തടയുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ് കൂടിയാണ് സി പി സുഗതൻ പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ നവോത്ഥാന സമിതിയുമായി ചേർന്നത് വനിതാ മതിലിലും സജീവ പങ്കാളിയായി വനിതാ മതിൽ രൂപീകരണ തീരുമാനം ഉണ്ടായതോടെ ഹിന്ദു പാർലമെന്റിന്റെ ഭാഗമായ പന്ത്രണ്ട് മുന്നോക്ക സംഘടനകൾ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതാണെന്ന് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ രഹിത വിശാല ഹിന്ദു ഐക്യത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് കാണുന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളെ ഒന്നും ഇതിൽ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല ജില്ലാതല പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ സമിതി രൂപീകരണ സമയത്ത് പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് അംഗസമുദായ പ്രാതിനിധ്യമില്ല അവർക്ക് പകരം ചില സമുദായ സ്പ്ലെൻഡർ ഗ്രൂപ്പുകൾ സമിതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ ചരിത്രമായി കാണുകയും ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചരിത്ര നിഷേധമാണ് അതാണിപ്പോൾ സമിതിയുടെ ചില ഭാരവാഹികൾ മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നും സർക്കുലറിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും കൈക്കൊള്ളുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയെന്നും സി പി സുഗതനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യങ്കാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നിവരാണ് സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ച ആചാര്യന്മാരെന്നിരിക്കെ അതിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് പൂർണ്ണമാകില്ലെന്ന് സി പി സുഗതൻ പറഞ്ഞു സാക്ഷാൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ കേസിൽ പെട്ടിട്ട് പോലും ഒരു കത്തയക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ തന്റെ മകൻ ഗൾഫിൽ ജയിലിലായപ്പോൾ കത്തയച്ച ഇടപെട്ടതിന്റെ ഉപകാര സ്മരണയാണ് വെള്